朋友们太难得了，你们看到了吗？今天是观音菩萨的生日，那一尊就是世界上最高最大的千手千眼观音像，总高度 99.19 米，高度远远的超过了美国的自由女神像。很多人不远万里来到这里啊，就是为了能够近距离的看上一眼。据说能够近距离看到他的人都能够一生平安。大家给小陈导点上一个免费的赞赞。你们看，今天还出现了非常难得的自然奇观。观音菩萨的下半身清晰可见，他的上半身在云雾中若隐若现，显得庄严而又神秘，给人一种仙气飘飘的感觉。今天我要带你们爬上这座大山，近距离的去看一看最大的千手千眼观音圣像，也希望看到的朋友们能够平安喜乐、吉祥如意。这尊千手千眼观音呢，在湖南长沙潍山的密印寺，是佛教南禅五大宗之一维养宗的发源地。禅宗有着“一花开五叶”的说法，维养宗就是五叶之首。现在带你们登上这座大山，去看看千手千眼观音圣像。走了，我们现在已经穿过了密印寺。如果我们想到观世音菩萨的脚下，还要登上我身后这六百一十九级台阶。为什么是六百一十九级台阶呢？这里面啊是有说法的，因为它代表的是观音出家的日子，刚好呢是。六月十九，我们啊，现在就开始往上爬吧，走。刚才我们在山脚下还能够清晰的看到千手千眼观世音菩萨，但是爬到了半山腰上面，这高达数百米的观世音菩萨，在大雾之中啊，完全看不到，仿佛在考验小陈导游的真心。小陈啊，也在这福气满满、仙气飘飘的地方，祝愿我的粉丝身体健康、吉祥如意、工作顺利、事业有成。我们啊，马上带你们去看千手千眼观世音菩萨。朋友们，这就是世界上最高最大的千手千眼观音圣像。圣像的高度呢是 99.19 米，象征着观音菩萨出家日是9月19。无论你从哪个角度看他，他的眼睛仿佛都在注视着你。这就叫慈眼看众生。站在这里看啊，真的是太震撼了。大家也可以留下你们的小小心愿。我在这里祝愿大家都能所求皆如愿，所行化坦途。这尊千手千眼观音圣像呢，是由 1,440 块铜焊接而。成，总共用铜量达到了六百多吨，可以抵御八级地震、十二级台风。站在这个角度往上看呀、啊，它有四十只手。那为什么被称为千手千眼观音呢？千手观音啊，确实只有四十只手，但是啊，每只手心上都有一颗眼睛，每颗眼睛啊都有着二十五种法力，代表着二十五有。四十乘以二十五，刚好是一千，所以呢叫千手千眼。这尊千手千眼观音圣像的壮丽程度令人难以置信，高耸入云的圣像，身着华丽的佛袍，每一只手掌都栩栩如生，手指的细节被刻画的淋漓尽致，每一个手上都有一个眼睛，仿佛能够看穿一切，而这一切的细节都需要雕刻师傅们的精湛技艺和对佛教文化的深刻理解。你知道这是谁的大脚吗？它是世界上最高大的海上观音塑像，高度108米，重 2,600 吨，能够抵抗八。八级地震、十六级台风，屹立在南海之上，它到底是如何建造的？跟着小导游带你们好好的来了解一下海南南海大观音。今天是个特殊的日子，来到三亚，游客只要你落地凤凰机场，飞机都要围绕南海观音环绕一圈。来南海旅游的人们，一般都会在飞机落地前看到这尊观音像，福如东海，寿比南山，说的就是这里。南海观音啊，位于南山边，南海上观音一体化三尊，一面手持莲花，象征和平；一面手持金切，象征智慧；一面手持佛珠，象征慈悲。观音菩萨自古以来都是慈眉善目，让人敬而不惧。不管你从哪个角度看他，他都在注视着你，这叫慈眼看众生。他的眼睛微微向下看，眼观鼻，鼻观口，口观心，心观自在。为什么要在大海之中建造一尊世界上最大的观音像呢？更加不可思议的是，自从南海观音两千零五年落成之后啊，三亚的台风就逐渐减少。这高一百零八米的观音圣像重达两千六百吨，是什么样的技术能够让它屹立在大海之中，还能抵抗十六级的台风、八级的地震？南海观音被称为海南的镇海之宝。一九九九年农历九月十九动工修建，因为这一天是菩萨的诞辰，距今啊已经二十四年了。由国家一级美术师徐永良教授设计，两千零五年农历三月十六有一百。零八位高僧大德在此举行落成典礼，数以万计的人不远千里来到这里，场面十分的壮观。当年选址的时候，恰好在南海之中有一块礁石作为观音的底座，有利于减低工程的造价，降低工程的难度。难道这又是巧合吗？观音的内部采用了特殊材料，外部用的是钛合金，能够抵抗风吹雨打，不受侵蚀。
，观音像脚踏一百零八瓣莲花宝座，宝座下面是一万五千平方米的圆通宝殿，里面供奉着九万九千九百九十九尊观世音菩萨的塑像。小陈导游在这里祝愿所有看到南海观音的人都能够平平安安，越来越好。希望你们在往后的日子里面所行化坦途，所求皆如愿。我们下期再见，拜拜，朋友们。